আমরা এবার দ্বন্দ্ব সমাস সম্পর্কে আজকের ক্লাসে আলোচনা করছি যে সমাসগুলো আছে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসটি অত্যন্ত সহজ একটি সমাস দ্বন্দ্ব শব্দটি নিয়ে মনে হয় কারো মনে দ্বন্দ্ব নেই কারণ দ্বন্দ্ব হতে গেলে কম করে তো দুজনের প্রয়োজন তাই না আর দুজনকে সমানভাবে উপস্থিত থাকতে হয় সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় তবেই তো দ্বন্দ্ব হয় দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু মজার ব্যাপার ঠিক তাই সমাস মানে তো কম করে দুটি পদ তাহলে সেই কম করে দুটি পদ বা তার বেশি পদ যাই হোক না কেন তারা সমানভাবে এই সমাসে অংশগ্রহণ করে কেমন তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের অর্থটি কি দাঁড়ালো দ্বন্দ্ব সমাসের অর্থ হলো কখনো বিরোধ বা কখনো মিলন তাহলে বিরোধ হলে কম করে দুজন দুজনের মধ্যেই বিরোধ হয় তর্ক বিতর্ক বাঘ বিতণ্ডা আবার মিলন হলে কম করে দুজন কেমন তার থেকে বেশি সংখ্যা হতে পারে সুতরাং আমরা এটুকু অনুভব করতে পারছি দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদে দুটো পদই সমানভাবে গুরুত্ব বহন করে থাকে অর্থাৎ প্রাধান্য পেয়ে থাকে এটা কিন্তু বিশেষ ইম্পর্টেন্ট লাইন দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে কোন পদ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে তখন তার উত্তরটি হবে উভয় পদই সমানভাবে প্রাধান্য লাভ করে ঠিক আছে পরের অংশে চলে আসি যেমন ঝড় বৃষ্টি ইটকাট ভালো মন্দ কিংবা আমরা এগুলো সবই কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ লক্ষ্য করে দেখো দুটো পদই বিশেষভাবে স্থান পেয়ে যাচ্ছে এবার দ্বন্দ্ব সমাসের আমরা শ্রেণীকরণ করব কেমন দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীকরণ করলে হয় প্রথমে লক্ষ্য করে দেখো তোমরা সমার্থক দ্বন্দ্ব সম অর্থপূর্ণ দ্বন্দ্ব সমাস যেমন কাজ কর্ম কিংবা জামা কাপড় এর ব্যাস নির্ণয় করলে কি দাঁড়ায় কাজ ও কর্ম জামা ও কাপড় বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব ধনী বিপরীত দরিদ্র ভালো বিপরীত মন্দ সমাহার দ্বন্দ্ব অনেক একসঙ্গে রয়েছে এটা বোঝানোর জন্য শাক সবজি অনেক কিছু অনেক শাক সবজি একসঙ্গে আছে কিংবা লোকজন অনেক লোকজন একসঙ্গে আছে তাই না এবার দেখো চারের দাগে রয়েছে এক শেষ দ্বন্দ্ব এটা নিয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করব এরপরেই আমরা তোমরা আমরার ক্ষেত্রে হয় আমি ও তুমি তোমরার ক্ষেত্রে হয় তুমি ও তারা সব নিয়ে তোমরা এক শেষ দ্বন্দ্ব কি আমি বিস্তৃতভাবে পরে আসছি ব্যতিক্রমী দ্বন্দ্ব কেমন দম্পতি যার ব্যাস নির্ণয় করতে এই দুটো পথের একটা পদও আসে না শেষের পদটির খানিকটা অংশ অবস্থান করে জায়া ও পতি সমান দম্পতি এগুলো ব্যতিক্রমী ক্রিয়াপদে দ্বন্দ্ব দুটি ক্রিয়াপদ পাশাপাশি বসে দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ম কার্যকর করে যেমন দেখে শুনে ব্যাস নির্ণয় করলে কি হয় দেখে ও শুনে খেয়ে দে ব্যাস নির্ণয় করলে কি হয় খেয়ে ও দে দেখো ক্রিয়াপদের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে তাই না তাই ক্রিয়াপদে দ্বন্দ্ব আর শেষে আরেকটা সংযোগ করেছি অনুকারান্ত শব্দ দ্বন্দ্ব অনুকারান্ত শব্দ কোনগুলো মূল শব্দ মূল অর্থপূর্ণ শব্দ যেমন চাউ কিংবা ভাত এই মূল অর্থপূর্ণ শব্দটির ধ্বনির অনুকরণে আরেকটা শব্দ পাশে এসে বসে তখন সেটাও দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ম কার্যকর করে একে আমরা বলতে পারি অনুকারান্ত শব্দ দ্বন্দ্ব ঠিক আছে তাহলে অনুকারান্ত মানে আবার বলি যেমন তো আমরা কখনো কখনো বলি কি রে বইটই পড়া হলো তাহলে বই টই বললাম বইটা অর্থপূর্ণ শব্দ তার শেষে গিয়ে কি বসলো টই যার কোনো অর্থ নেই ওটা কিন্তু বই এই শব্দটির ধ্বনির অনুকরণে তৈরি হলো তাই এটাকে বলা হবে অনুকারান্ত শব্দ এবং দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ম কার্যকর হলো বলে অনুকারান্ত শব্দ দ্বন্দ্ব আমরা এখানে ছ সাত রকম ভাবে দ্বন্দ্ব সমাসকে দেখতে পাই এর পরে আমরা এক শেষ দ্বন্দ্ব আর অনুকরণ অনুকারান্ত দ্বন্দ্ব নিয়ে বিস্তৃতভাবে বলছি এগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই কারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞা কি দাঁড়ালো যে সমাসে উভয় পদ সমানভাবে প্রাধান্য পায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে হলো যে সমাসে কি বললাম উভয় পদ সমানভাবে প্রাধান্য পায় এখানে লিখে দিয়েছি আরেকটা বিষয় বলে দিই দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস যখন নির্ণয় করব তখন মাঝখানে একটা ও 
কিংবা এবং বসাবো যেমন ঝড় বৃষ্টি বলবো ঝড় ও বৃষ্টি ইট কাট ইট ও কাট ভালো মন্দ ভালো এবং মন্দ সুতরাং একটা করে সংযোগমূলক অব্যয় মাঝখানে এসে বসবে ঠিক আছে এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নেই এইবার আমরা দ্বন্দ্ব সমাসের এক শেষ দ্বন্দ্ব একটু বিশ্লেষণ করে দিই যেমন আমরা এই পদটি প্রথমে দেখো এর ব্যাস নির্ণয় করেছি তুমি ও আমি সমান আমরা এখানে পাশে ব্রাকেটে লিখে দিয়েছি দেখো আম অর্থে আমি কেমন এবং রা বহু বচনান্ত তাহলে আম অর্থে আমি এবং রা বহু বচনান্ত এই দুটো মিলে তৈরি হলো আমরা তোমরার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই তুম অর্থে তুমি এবং রা বহু বচনান্ত পদ এসে বসে একশেষ দ্বন্দ্ব তৈরি করে ডেফিনেশনে কি আসছে সমস্যমান পদের মধ্যে একটি পদ সমস্যমান পদ কোনগুলি এখানে কেমন এই ব্যাস বা সমাসবদ্ধ পদের যে কোনো পদগুলিকে সমস্যমান পদ বলে তার মধ্যে একটি পদ এবং বহু বচনান্ত একটি নির্দেশক থাকবে এই তুমি ও আমি এখান থেকে একটা পদ থাকবে হলো আর একটা কি রইল বহু বচনান্ত নির্দেশক আমরা জানি রা এরা এগুলি গুলি গুলো এগুলো সবই হলো নির্দেশক তাহলে সেই নির্দেশকের মধ্যে এখানে রা নামক নির্দেশকটি বসল আর এই দুটো পদের মধ্যে একটা পদ এখানে এসে প্রাধান্য পেল দুটো মিলে দ্বন্দ্ব সমাস হলো ডেফিনেশন কি যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্যমান পদের মধ্যে একটি পদ এবং হলো একটি পদ এই যে তুমি ও আমি আমির প্রাধান্য রইল এখানে এবং বহু বচনান্ত একটা নির্দেশক রা বহু বচনান্ত নির্দেশক এটা অবস্থান করে তাহলে আসলে কি দাঁড়ালো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি দেখো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে আমিটা এখান থেকে সোজা চলে এলো এখানে আর রা এটা হলো বহু বচনান্ত পদ তাই না তুমিও ঠিক তাই তুমি এখান থেকে সরাসরি চলে এলো এবং রা এখানে একটা বহু বচনান্ত পদ দুটো মিলে দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হলো একে বলা হয় এক শেষ দ্বন্দ্ব ঠিক আছে নেক্সট অনুকারান্ত দ্বন্দ্ব অনুকারান্তর ক্ষেত্রে বলে দিয়েছি মূল শব্দ চাউ কিংবা ভাত এর মানে আছে অর্থ আছে আর তারপরে টাউ আর টাত এর কোনো অর্থ নেই এই শব্দগুলি এই শব্দগুলি মূল শব্দের ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্টি হয় এখানেও ঠিক তাই এই যে তাত শব্দটি কি হয়েছে মূল যে শব্দ তার ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছে হলো তাই একে বলা হচ্ছে অনুকারান্ত শব্দ দ্বন্দ্ব ঠিক আছে আশা করি দ্বন্দ্ব সমাস নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না যদি সমস্যা থাকে তাহলে ইউটিউবের লিংক থেকে তোমরা যেখানে প্রশ্ন করা যায় বা কোনো কমেন্ট করা যায় সেখানে গিয়ে তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো আর অবশ্যই বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে ব্যাকরণ অংশের যেগুলি এর পরে বিশ্লেষণ করে আনবো সেগুলো নিশ্চিতভাবে তোমাদের কাছে আগে পৌঁছবে ঠিক আছে ধন্যবাদ